ഹായ് ഓൾ ഹാക്കേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ജനുവരിയിൽ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകളുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ആന്റി കൊയാകുലൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ ആന്റി കൊയാകുലൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഇ ഡി ടി എ ഡബിൾ ഓക്സിഡൈൻ എ സി ഡി ഹാപ്പാരിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ആന്റി കൊയാകുലൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആന്റി കൊയാകുലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊയാകുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊയാകുലൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം കൊയാകുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ രക്തം കട്ടകെട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കൊയാകുലേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ രക്തം കട്ടകെട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ബ്ലഡ് കൊയാകുലേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ കൊയാകുലേഷൻ തടയുന്ന സംവിധ സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആന്റി കൊയാകുലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയും ഒരു ആന്റി എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ എൻ ടി ഐ ആന്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ സിനോണിയം ആന്റോണിയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആന്റി അപ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കുക നമ്മുടെ രക്തം കട്ടകെട്ടുന്നത് തടയുന്ന സംവിധാനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ തടയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആന്റി കൊയാകുലൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഹെപ്പാരിൻ ആണ് ഹെപ്പാരി എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആന്റി കൊയാകുലൻ്റ് ആണ് ഹെപ്പാരിൻ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുമല്ലോ ഹെപ്പാരി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിവർ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ലിവർ ആണ് ഹെപ്പാരി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ലിവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ആന്റി കൊയാകുലൻ്റ് ആണ് ഹെപ്പാരിൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ മറ്റു ബോഡി ടിഷ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ലെൻസും ഹെപ്പാരിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് ഹെപ്പാരിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത കേസൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ച് ഹെപ്പാരിൻ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഹെപ്പാരിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഐഡിയൽ ടൈം ഫോർ കളക്ടിംഗ് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ഫോർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈലാരിയൻ വേം ഈസ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ടു പി എം ടു ഫോർ പി എം ആണോ ടെൻ പി എം ടു ടു എ എം ആണോ സിക്സ് എ എം ടു എയ്റ്റ് എ എം 10 എം ടു ടു പി എം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നോക്കാം ഐഡിയൽ ടൈം ഫോർ കളക്ടിംഗ് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ഫോർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈലാരിയൽ വം അതായത് നമ്മൾ ഫൈലാരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ ടൈം അപ്പൊ ഫൈലാരിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും അപ്പൊ ഫൈലാരിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മന്ദരോഗം ഓക്കെ അപ്പൊ മന്ദരോഗ നിവാ നിവാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കാറുണ്ട് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള കറക്റ്റ് ടൈം ആ ചോദിക്കുന്നത് മുമ്പേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ മന്ദരോഗ നിർണയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രിയാണ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീൽഡ് വർക്കർ എക്സാം ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തവരുണ്ടാവും ഫീൽഡ് വർക്കർ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ രാത്രിയാണ് ബ്ലഡ് പോയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഐഡിയൽ ടൈം ഫോർ കളക്ടിംഗ് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ഫൈലാരിൽ വേമീസ് ടെൻ പി എം ടു ടു എ എം ആം ഓക്കെ ടെൻ പി എം ടു ടു എ എം ഫൈലാരിൽ വേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ദരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരസൈറ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ എൻറിച്ച്മെന്റ് മീഡിയ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻ എൻറിച്ച്മെന്റ് മീഡിയ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് മീഡിയ എന്താണ് എൻറിച്ച്മെന്റ് മീഡിയ എന്നൊക്കെ അറിയണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബാക്ടീരിയയെ പുറത്ത് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ഒരു ബാക്ടീരിയന്റെ സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്ത് അതിനെ പുറത്ത് ലബോറട്ടറിയിൽ വെച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയയിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന് വളരാനുള്ള ഒരു എൻവിയോമിന് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മാത്രം നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങന
ഈ എൻട്രിച്ച്ഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ അഗാറ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീഡിയ ആയിരിക്കും അഗാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ആൽഗയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അഗാർ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് അഗാറ് ചോക്ലേറ്റ് അഗാറൊക്കെ എൻട്രിച്ച്ഡ് മീഡിയക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ബ്ലഡ് അഗാറ് ചോക്ലേറ്റ് അഗാറൊക്കെ എൻട്രിച്ച്ഡ് മീഡിയക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ റിച്ച്മെഡ് മീഡിയ ആണ് ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് എൻ റിച്ച്ഡ് മീഡിയ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാതരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനും വളരാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ആണ് എൻ റിച്ച്ഡ് മീഡിയ ആൻഡ് എൻ റിച്ച്മെന്റ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനും അതിൽ വളരാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകതരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ വളർച്ച ഇൻഹിബിറ്റ് തടയുന്ന മീഡിയ ആണ് എൻ റിച്ച്മെന്റ് മീഡിയ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ എൻറിച്ച്മെന്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മാത്രമേ അതിൽ വളരുകയുള്ളൂ സെലക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ എൻറിച്ച്മെന്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്റ്റീവ് ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിൽ വളരും പക്ഷേ മറ്റുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ വളർച്ച ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയ ആണ് എൻറിച്ച്മെന്റ് മീഡിയ എൻറിച്ച്മെന്റ് മീഡിയക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ സെലനൈറ്റ് എഫ് ബ്രോത്ത് ടെട്രാതയോണൈറ്റ് ബ്രോത്ത് സെലനൈറ്റ് എഫ് ബ്രോത്ത് ടെട്രാതയോണൈറ്റ് ബ്രോത്ത് ഒക്കെ എൻറിച്ച്മെന്റ് മീഡിയക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻറിച്ച്മെന്റ് മീഡിയ അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ സെലനൈറ്റ് എഫ് ബ്രോത്ത് ആണ് സെലനൈറ്റ് ഓഫ് ബ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ സാൽമൊണല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ച് കേട്ടില്ലേ ടൈഫോയിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് സാൽമൊണല്ല ടൈഫിൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സാലനൈറ്റ് എഫ് ബ്രോത്തിൽ സാൽമണല ടൈഫിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വളർച്ച മാത്രമേ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും മറ്റുള്ള സ്റ്റഫൈലോ കോക്കസ് പോലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നെയിം ദി പാരസൈറ്റ് കോസിങ് മലേരിയ ഓക്കെ മലമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാരസൈറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏതാണ് പ്ലാസ്മോണിയം വൈവാക്സ് വിച്ചറേരിയ ബ്രാങ്കോഫ്റ്റി ബ്രുഗിയ മലായി ലീഷ്മാനിയ ഡൊണവാനി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മലേരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസ്മോഡിയം ആണ് ഓക്കെ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്നുള്ളൊരു പ്രോട്ടോസോയാണ് മലേരിയ എന്നുള്ള രോഗത്തിന് കാരണം അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊതുകുകളാണ് അല്ലെ മലേരിയ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊതുകുകളാണ് കൊതുകൾ വഴിയാണ് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് ആണ് മലേരിയക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗകാരി ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കിയാൽ ഉച്ചറേരിയ ബ്രാങ്കോഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ഉച്ചറേരിയ ബ്രാങ്കോഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ദിരോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള രോഗകാരിയാണ് ഉച്ചറേരിയ ബാങ്കോഫ്റ്റി ഓക്കെ നമ്മൾ മന്ദിരോഗത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫൈലാരിയാസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഉച്ചറേരിയ ബാങ്കോഫ്റ്റി എന്നുള്ള അണു എന്ന് പറയുന്നത് മന്ദിരോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പാരസൈറ്റ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ബ്രുഗിയ മലായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മന്ദിരോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പാരസൈറ്റ് ആണ് ബ്രുഗിയ മലായി ലീഷ്മാനിയ ഡൊണവാനി എന്ന് പറയുന്നത് ലീഷ്മാനിയാസിസ് എന്നുള്ള രോഗം പടർത്തും ലീഷ്മാനിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാല അസാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു രോഗമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പാരസൈറ്റ് ആണ് ലീഷ്മാനിയ ഡൊണവാനി അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആന്റിബോഡി ക്യാൻ ക്രോസ് ദി പ്ലാസന്റ അതായത് നമ്മളെ മാറൂള ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആന്റിബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മുണോഗ്ലോബിലിൻ ഏതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷനിൽ ഐ ജി എം ഉണ്ട് ഐ ജി ഇ ഐ ജി എ ഐ ജി ജി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മളെ പ്ലാസിന്റെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആന്റിബോഡി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ജി ജി ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ മദർ എന്നുള്ള ഫീറ്റസിലേക്ക് മദർ എന്ന് കുട്ടിയിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് ഫുഡൊക്കെ പോകുന്ന കണക്ഷൻ ആണ് മറൂണ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസിന്റെ അത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇമ്മുണോഗ്ലോബുലിൻ ആണ് ഐ ജി ജി അപ്പൊ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കണം ജി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ള കണക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓർമ്മിച്ച മതി ജി ഫോർ ഗ്രാൻഡ് ഓർമ്മിച്ച മതി ഗ്രാൻഡ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ ജി ജി ആണ് നമ്മുടെ പ്ലാസിന്റെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്മുണോഗ്ലോബുലിൻ അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്മുണോഗ്ലോബുലിൻ ഐ ജി എം ആണ് അത് നിങ്ങൾ എം ഫോർ മേഘ എന്നുള്ള കണക്ഷൻ വെച്ച് ഓർമ്മിച്ച മതി ഐ
പിന്നെ ഈ ആർ ബി സി ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഡേഷീസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതുപോലെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം ഡേഷീസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഗോവർ ഫ്ലൂയിഡ് ഐസോട്ടോണിക് സലൈൻ ഓക്കെ ഡേഷീ ഫ്ലൂയിഡ് ഗോവർ ഫ്ലൂയിഡ് ഐസോട്ടോണിക് സലൈൻ ഒക്കെ ആർ ബി സി ഡൈലൂട്ടിംഗ് ഏജൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസും ഓർത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ആർ ബി സി എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അടുത്തത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബാക്ടീരിയ വിച്ച് റിക്വർ ഓക്സിജൻ ഫോർ ദർ ഗ്രോത്ത് വളർച്ചക്ക് വേണ്ടി ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയക്ക് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയ അല്ല ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് എയർ ആവശ്യമുള്ള ബാക്ടീരിയ ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഇനി ഓക്സിജൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ബാക്ടീരിയ ആണ് അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയ അപ്പൊ ദി ബാക്ടീരിയ വിച്ച് റിക്വേഴ്സ് ഓക്സിജൻ ഫോർ ദർ ഗ്രോത്ത് ഇസ് ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ഓക്സിജൻ ഫോർ ദർ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അനറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കിയാൽ ഒബ്ലിഗേറ്റ് അനറോബ്സ് എന്നാണ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് അനറോബ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടീരിയ ഈ ഒബ്ലിഗേറ്റ് അനറോബ്സിൽ പെടുന്ന ബാക്ടീരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ജീവിക്കില്ല ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ചത്തു പോകുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് അനറോബ്സ് അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഓക്സിജൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് അനറോബിക് ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഈ ഒരു കോളം വെച്ചിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അനോറോബിക് ബാക്ടീരിയ വേഴ്സസ് ഏറോക് ബാക് ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയയെ കൊടുത്ത് കുറിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അനറോബിക് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയ ലാക്ടോബാസിലസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് നൊക്കാർഡിയ നൊക്കാർഡിയ ലാക്ടോബാസിലസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഒക്കെ ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊളൈ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബാക്ടീരിയോഡ്സ് ഒക്കെ അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഏറോബിക് ബാക്ടീരിയൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലാക്ടോബാസിലസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് നൊക്കാഡിയ അനേറോബിക് ബാക്ടീരിയക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാക്ടീറോയിഡ്സ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ഈക്വളൈ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഹൂ ഡിസ്കവേർഡ് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ എ ബി ഒ എ ബി ആ രീതിയിലല്ലേ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ്ഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഓപ്ഷൻ ബി കാൾ ലാൻസ്റ്റൈനർ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ഡിസ്കവർ ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കാൾ ലാൻസ്റ്റൈനർ ഇനി നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിട്ടുള്ള വില്യം ഹാർവിയാണ് ഓക്കെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റ് വില്യം ഹാർവിയും എ ബി ഒ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് കാൾ ലാൻഡ് സ്റ്റെയ്നറും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻ റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിനിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് അപ്പോൾ റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിന് ഗ്രി ജീംസ സ്റ്റെയിൻ ജെന്നർ സ്റ്റെയിൻ ക്രിസ്റ്റൽ വാലറ്റ് ഇതിൽ റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻ അല്ലാത്തത് ഏത് അപ്പോൾ ഈ റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റഷ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റെയിൻ ആണ് റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻ നമ്മൾ പാത്തോളജി രോഗനിർണയം ഒക്കെ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനത്തിന് മലേരിയൻ്റെ ഒക്കെ ഡിറ്റക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബ്ലഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബോൺ മാരോ എന്നൊക്കെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൈനാണ് റഷ്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റെയിനാണ് റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസും റോമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിൻ ജീംസ സ്റ്റെയിൻ ജെന്നർ സ്റ്റെയിൻ ലീഷ്മാൻ സ്റ്റെയിനും ജീംസ സ്റ്റെയിൻ ജെന്നർ സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ റൊമനോസ്കി സ്റ്റെയിൻ എക്സാമ്പിൾ
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുള്ളായി തോന്നിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിനും കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലായിട്ടുള്ള സയൻസ് ഹാക്കേഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്താലും ജോയിൻ ചെയ്